ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் மெக்காலிக் மைக் ஸோ நம்ம கேமன் ஃபாலோயர் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டயக்ராம் ஒவ்வொரு மோஷனுக்கும் எப்படி வரையிறது அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர் பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் கேம் ப்ரொஃபைல் எப்படி வரையலாம் அப்படிங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த வீடியோவில் நைஃப் ஹெச் ஃபாலோயர் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ரோலர் ஃபாலோயர் தனி வீடியோவாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டயக்ராம் ப்ரொசீஜர் யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்து இதை பாருங்க பிகாஸ் ஒவ்வொரு கேம் ப்ரொஃபைல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் அந்த ஃபாலோயர் என்ன மோஷன்ல ஃபாலோ ஆகுது அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம டிஸ்பிளேஸ் டயக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சாதான் நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஸோ அதனால டிஸ்பிளேஸ் டயக்ராம் ப்ரொசீஜர் யாரும் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோ லிங்க்ல அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்க ஸோ நமக்கு கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம் நம்ம டிசைன் பண்ணணும் நைஃப் ஹெச் ஃபாலோயர் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் தென் அவுட் ஸ்ட்ரோக் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி டிகிரி அடுத்த சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக்கு மீதி இருக்கக்கூடிய டூ டென் டிகிரி வந்து அகைன் டுவெல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம வீடியோலேயே இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோலேயே நம்ம அவுட் ஸ்ட்ரோக்னா என்ன டுவெல்னா என்ன ரிட்டர்னா என்ன அகைன் டுவெல் அப்படிங்கிறது நம்ம என்னன்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த சம்மில் வந்து நம்மளுடைய மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி ஃபாலோயர் அதுதான் நம்ம லிஃப்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து ஃபார்ட்டி மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஃபார்ட்டி மில்லிமீட்டர் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு தான் நம்ம கேம் ப்ரொஃபைல் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி மில்லிமீட்டர் அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அல்லது லிஃப்ட் ஆஃப் தி அல்லது ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் தி ஃபாலோயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் தி கேம் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் ஸோ எப்படி நம்ம கேம் ப்ரொஃபைல் வரைகிறதுக்கு ஒரு பேசிக் சர்க்கிள்னு ஒன்று வரைவோம் அங்கேருந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வரைகிற மாதிரி ஸோ அந்த சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாலோயர் மூவ்ஸ் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி மோஷன் ஆர் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி இன் தி போத் அவுட் ஸ்ட்ரோக் ஆஸ் வெல் ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் கொடுத்தாங்க அப்போ அவுட் ஸ்ட்ரோக்லேயும் சரி ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக்லேயும் சரி உங்களுடைய ஃபாலோயர் மூவ் ஆகிற மோஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி மோஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ வி ஹாவ் டு ட்ரா தி ப்ரொஃபைல் ஆஃப் தி கேம் வென் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயர் பாசஸ் த்ரூ தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி கேம் ஷாஃப்ட் அண்ட் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயர் இஸ் ஆஃப் செட் பை டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் ஃப்ரம் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி கேம் ஷாஃப்ட் ஸோ இந்த ஆஃப் செட் கண்டிஷனை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் முதல்ல ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயரும் ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி கேம் ஷாஃப்டும் ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கிற மாதிரி அந்த கேஸை பார்த்துடலாம் இதுக்கு நம்ம ரேடியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதோடைய ப்ரொசீஜர் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வரைஞ்ச ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிற ப்ரொசீஜரில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இந்த சம்முக்கான அவுட் ஸ்ட்ரோக் சிக்ஸ்டி டிகிரி அது ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸாக பிரிச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி டுவெல் தேர்ட்டி டிகிரி மறுபடியும் ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் சிக்ஸ்டி டிகிரி ரைட் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது எல்லாமே டுவெல் அப்படிங்கிறது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி மோஷன் அப்படிங்கிறப்ப ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் லைனில் கனெக்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ இனிஷியல் போர்ஷன் ஆஃப் தி ஃபாலோயர் டு தி மேக்சிமம் போர்ஷன் ஆஃப் தி ஃபாலோயர் ரெண்டையும் ஸ்ட்ரைட் லைனில் கனெக்ட் பண்ணால் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி மோஷன் டுவெல் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகுது மறுபடியும் மேக்சிமம் போர்ஷன்லேருந்து மினிமம் போர்ஷன் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஓகேவா நான் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் திக்னஸாக இதை வரைஞ்சிருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் டீவியேஷன் தெரியுது பட் லீனியராக ஸ்ட்ரைட் லைனாக நீங்கள் அதை திக் பண்ணி காட்டிக்கோங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போது நம்மளுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் இந்த வீடியோக்கு என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துடலாம் ஸோ கேம் ப்ரொஃபைல் வரையணும் இல்லையா ஸோ மொதல் மூணு ஸ்டெப் தான் மூணு ஸ்டெப்பு நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேம் சர்க்கிளுக்கு ஒரு ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை பேஸ் சர்க்கிள் ரேடியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை லீஸ்ட் சர்க்கிள் ரே லீஸ்ட் சர்க்கிள் ரேடியஸ் ஆஃப் கேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சம்மில் வந்து ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஒரு சென்டர்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர
ஒரு தேர்ட்டி டிகிரிக்கு இந்த வரல மறுபடியும் ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி டு டிஃபைன் தி ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் இந்த மாதிரி வரைஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்ப இந்த மாதிரி வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டிவிஷன்ஸுக்குள்ள நம்ம ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸா பிரிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டயக்ராம்ல அவுட் ஸ்ட்ரோக் ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸா பிரிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸா பிரிச்சிருக்கோம் இல்லையா இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டயக்ராம்ல அதே தான் இப்போ நம்ம கேம் ப்ரொஃபைல வரையும் போது இதுதான் நம்மளுடைய அவுட் ஸ்ட்ரோக்குடைய ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஸோ அப்போ இந்த டிவிஷன்ஸை அகெயின் ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸா பிரிக்க போகிறோம் அப்போ நமக்கு தெரியும் இதோடைய டோட்டல் ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி இல்லையா அவுட் ஸ்ட்ரோக் ஆங்கிள் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த ஆங்கிளுடைய இந்த ஆங்கிளுடைய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி இது சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸாக பிரிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம டென் டென் டிகிரிஸ்க்கு ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸாக பிரிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அவுட் ஸ்ட்ரோக் ஆங்கிள் ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸாக ஃபஸ்ட்டு பிரிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம கேம் ப்ரொஃபைலுக்கு அவுட் ஸ்ட்ரோக் ஆங்கிள் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் ஆங்கிள் வரைஞ்சாச்சு அது ஆறு ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸாக பிரிச்சுட்டோம் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஏ பாயிண்ட்டுங்கிறது இனிஷியல் பாயிண்ட் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் மீதி இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை ஜஸ்ட் இங்கேருந்து நம்ம இங்கே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பி பாயிண்ட் நம்ம பிளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பேஸ் லைன் இருக்குல்லே அந்த ரெக்டாங்கிளை ஸோ இந்த பேஸ் லைன்லேருந்து பி என்ன ஹைட் அப்படிங்கிறத காம்பஸில் மெஷர் பண்ணி அதை இந்த பிக்கான லைன் ஏன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு டென் டிகிரி லைனுங்கிறது இந்த லைன் தானே ஸோ அதனால் இந்த லைனில் சர்க்கிள்லேருந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணி இங்கே ஆர் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் பி அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டை ஸோ திஸ் இஸ் நேம் டஸ் பி ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம பி அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு சி பாயிண்ட் வேணும் நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து சி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணி மறுபடியும் அதே மாதிரி சிக்கான லைன் இங்கே இருக்குது ஸோ இதை கட் பண்ணி சி அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பேஸ் டு டி என்ன ஹைட் அப்படிங்கிறத டிக்கான லைனில் யூ கேன் மேக் இட் எஸ் டி ஸோ மறுபடியும் அதே மாதிரி இ ஸோ இங்கே இ நெக்ஸ்ட் எஃப்க்கு இங்கேருந்து மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஸோ எஃப் அப்படிங்கிறத இங்கே மார்க் பண்ணிடுங்க மறுபடியும் ஜி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நாற்பது மில்லிமீட்டராக தான் இருக்கும் ஸோ ஸோ இங்கேருந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஜிக்கான லைன்லேருந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு இங்கே வரைஞ்சிக்கோங்க நேச்சுரல் லைன் இதோட டிஸ்கவுண்ட் நீங்கள் பண்ணிட்டேன் பட் இங்கே வரைக்கும் வரும் ஸோ ஜி ரைட் ஸோ ஹச்சுக்கும் அதே ஹைட் தான் ஏன்னா டுவெல் அப்படிங்கிறதுனால அதோடைய வேர்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எதுவும் இருக்காது ஸோ ஜி என்ன ஹைட்டோ அதே தான் ஹச் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஹெச்சுங்கிறதும் கட் கிட்டத்தட்ட இதே ஹைட் கிட்ட தான் வரும் ஸோ அதே மாதிரி ஐ ஜே கே எல் எம் என் போனீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்டன்ஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ ஐ ஐ மே பி ஹியர் ஸோ இங்கே ஜே வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கே அடுத்து எல் ஸோ எம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் வரும் என்னங்கிறது மறுபடியும் இந்த பிளேஸ்லேயே இந்த சர்க்கிள் மேலேயே டச் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய கடைசி ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ஏபிசிடி லைன் ஏபிசிடிங்கிற எல்லா ஆல்பபடிக் நம்பர் லெட்டர்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்மூத் லைன் அட்டை கர்வில் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் எல்லாத்தையும் க ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்மூத் கர்வ் நீங்கள் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா இதுதான் நம்மளுடைய கேம் ப்ரொஃபைல் ஓகே அண்ட் இதோட நம்ம டயக்ராம் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது த்ரூ அவுட் தி சர்க்கிள் மீதி இருக்கிற சர்க்கிளுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த திக் லைனை வரைஞ்சு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதோடைய ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மொத்தம் மூணே ஸ்டெப்பு ஜஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க லீஸ்ட் ரேடியஸ்க்கு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்க போகிறீங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் அதாவது ஃபாலோயரோட ஆக்சிஸும் கேமோட ஆக்சிஸும் சேம் லைன் அப்படின்னா அந்த சென்டருக்கு நேராகவே ஃபாலோயரை ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபாலோயர் மீட் ஆகிற இடம் சர்க்கம் ப்ரஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் மீட் ஆகிற இடத்துல அதோட இனிஷியல் பாயிண்ட் ஏன்னு நேம் பண்ணிக்க போகிறோம் கொடுத்துருக்க அவுட் ஸ்ட்ரோக் அண்டு ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் டுவெல்லுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆங்கிள்ஸாக பிரிச்சுக்க போகிறோம் அந்த அவுட் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் உள்ள ஆறு ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸாக பிரித்து அந்த லைன்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க போகிறீங்க ஸோ அந்தந்த எக்ஸ்டெண்டட் லைன்ஸில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மோஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஓகேவா இங்கே யூனிஃபார்ம் வெலாஸ்டி மோஷன்
ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் கேஸ் ஆஃப்சர் கேஸ் எப்படி வரையிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம செகண்ட் கேஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஆஃப்சர் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஆஃப்சர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஃபாலோயர் இஸ் ஆஃப்சர் பை தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் ஃப்ரம் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி ஷாஃப்ட் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கேம் ஷாஃப்ட் ஆக்சிஸ்ல இருந்து இருபது மில்லிமீட்டர் உங்களுடைய ஃபாலோயருடைய ஆக்சிஸ் வந்து தள்ளி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சம்ல வந்து ஜென்ரலாக கொடுத்துட்டாங்க இன்னும் சொல்ல சம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க எய்தர் ரைட் ஆர் லெஃப்ட் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இந்த சம்ல ஜென்ரலாக கொடுத்துட்டாங்க பட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஆஃப்செட் எப்படி 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 நம்ம வரைய போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் நான் வரைய போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எப்பவும் போல் நம்ம கொடுத்துடக்கூடிய ஃபிஃப்டி எம்எம் ரேடியஸ் அதாவது ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு நான் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டேன் ரைட் அதே சென்டரில் வச்சுக்கிட்டு நான் இன்னும் ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிருக்கேன் விச் இஸ் டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் ரேடியஸ் ஓகேவா ஏன் அப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் ரேடியஸில் நான் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா இதோடைய எண்டிலேருந்து இதோடைய இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய அரிசாண்டல் எண்ட்லேருந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சு அது என்னுடைய ஃபிஃப்டி எம்எம் ரேடியஸ் இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள் எங்கே மீட் பண்ணுதோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்னுடைய கேம் ப்ரொஃபைலாக நான் செட் பண்ண போகிறேன் ஃபாலோயரை செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இது இப்போ இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் போன சம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்டருக்கு போன கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேம் ஷாஃப்டோட செக்ஸ் சென்டருக்கு ஸ்ட்ரைட்லேயே நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சு அதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபாலோயரை பிளேஸ் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய கேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாலோயரோட ஆக்சிஸும் கேம் ஷாஃப்டோட ஆக்சிஸும் பாசிங் த்ரூ த ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி வரைஞ்சோம் இப்போ இந்த கேஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாலோயர் வந்து கேம் ஷாஃப்டோட ஆக்சிஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் உங்களுக்கு ஆஃப் செட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரைட் சைட்ல ஆஃப் செட் ஆயிருக்கு மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்கேன் எதுவுமே கொடுக்காதனால ஒருவேளை லெஃப்ட் ஹண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நான் லெஃப்ட்ல வரையணும் இந்த இடத்துல இந்த எண்ட்ல அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு ஒரு வர்டிகல் லைன் வரைஞ்சு இங்க நான் என்னுடைய நைஃப் வெஜ் ஃபாலோயரை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா இப்போ இது புரியுதா ஸோ இந்த இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ணக்கூடிய சேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் பிரிக்கிறது அதே ப்ரொசீஜர் தான் பட் என்ன ஒரு சின்ன சேஞ்சுனா நம்ம இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு லைனை வரைஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லைன்ல இருந்து தான் நம்ம நம்ம சிக்ஸ்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரியா பிரிக்கணும் அப்ப இந்த லைனுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி கம் லைக் திஸ் ஸோ இந்த இடத்த கிட்ட வரும் ஸோ இந்த லைனுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இப்படி வரும் ஸோ இது சிக்ஸ்டி ஸோ அடுத்து ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இங்க இருக்கும் ஸோ அடுத்து ஒரு சிக்ஸ்டி இங்க இருந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலா ஓகே ஓகே போன இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் நீங்கள் ப்ரொடக்ட் வச்சு இங்கேருந்து ஜீரோ டிகிரிலேருந்து நீங்கள் பிரிச்சிருப்பீங்க பட் இங்கே வரையும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டையும் ஃபாலோயருடைய இனிஷியல் பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைனை வரைஞ்சு அந்த லைன்லேருந்து டென் ஜீரோ டிகிரி டு சிக்ஸ்டி டிகிரி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் மறுபடியும் அங்கேருந்து ஒரு தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு பாயிண்ட் இங்கேருந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ஒரு பாயிண்ட் இதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டிய சேஞ்ச் ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மளுடைய ஸ்டெப்ஸ்ல எந்த சேஞ்சும் இல்லை நம்ம இந்த அவுட் ஸ்டோக் ஆங்கில நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டு ஸ்பிளிட் இன் டு சிக்ஸ் ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் அகைன் ஸோ அதனால இதுக்குள்ள நான் ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸா பிரிச்சுக்கிறேன் ஸோ போன சமக்கும் இந்த சமக்கும் வித்தியாசம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் பாயிண்ட்டை நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஏன் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்றேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஃபோர் அப்போ இன்னொரு லைன் நம்ம வரைஞ்சோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸா பிரிச்சிட்டோம் ஸோ அஷ்யூம் தட் நான் ஒரு ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸா பிரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் இந்த இடத்துல கரெக்டாக வரையில பட் ஓகே உங்களுடைய ப்ரொசீஜர் படி நம்ம ஆறு ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் இப்போ பிரிச்சாச்சு ஓகேவா இதே நம்ம நார்மல் ப்ரொசீஜரில் ஆஃப்செட் இல்லாத பொசிஷன் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே லைன்ஸை எக்ஸ
தெரியுதா சர்க்கிள்ல இருந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் டச் பண்ணணும் அது இந்த பாயிண்ட்டை டச் பண்ணி அந்த லைனை வந்து நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்த டிவிஷனுக்கு பாருங்க மறுபடியும் சர்க்கிள்ல இருந்து ஒரு டேஞ்சென்ட் வரைகிறேன் ஸோ அது இந்த லைனை டச் பண்ணணும் அண்ட் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்டெண்ட் த சேம் லைன் ஓகேவா இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க டிவைட் பண்ண இந்த சிக்ஸ் டிவிஷன்ஸுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் யூ நீட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி டேஞ்சன் லைன்ஸ் இங்க மட்டும் கிடையாது அகெய்ன் அவுட் ஸ்டோக்கே நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க யூ ஆர் யூ ஆர் கோயிங் டு டிவைட் இன் டூ சிக்ஸ் ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் ஸோ இந்த டுவெல் தேர்ட்டி டிகிரி இதை விட்டுட்டீங்கன்னா இது அகைன் இதை நீங்க இதை நீங்க சிக்ஸ் ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸா பிரிச்சிருக்கீங்க ஒன் டூ திஸ் இஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இப்படி இருக்கு இங்கே இங்கேயும் அதே கேஸ் தான் இப்போ இந்த சர்க்கிள்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு டேஞ்சென்ட் வரையணும் இந்த லைனை கனெக்ட் பண்ண மாதிரி அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ரைட் மறுபடியும் இந்த சர்க்கிள்லேருந்து ஒரு டேஞ்சென்ட் வரையணும் அது இந்த லைனை டச் பண்ணணும் டச் பண்ண மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும் மறுபடியும் இங்கேருந்து இந்த லைனு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கிள்லேருந்து வரக்கூடிய டேஞ்சென்ட் லைன் இதில் டச் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சு இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த லைன்ஸு இதில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்தந்த பாயிண்ட்ஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறீங்க இது கொஞ்சம் இன்டர்செக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ மேக் ஷுர் தட் சர்க்கிளையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த லைன்லையும் டச் ஆகிட்டு வெளியே போயிடணும் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் லைன்ஸ் வரையணும் அண்ட் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க போகிறீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரொசீஜர்ஸ் சேம் அகைன் ஓகே இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சு அந்தந்த லைன்ஸில் அதோடைய ரெஸ்பெக்டிவ் பாயிண்ட்ஸை பிளேஸ் பண்ணி மறுபடியும் ஏழுலேருந்து நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வரைய போகிறீங்க ஓகேவா அப்போ வித்தியாசம் எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்தில் வருது ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த ஃபாலோயரை பிளேஸ் பண்ணுற விதம் ஓகேவா ஒரு சர்க்கிள் ஆஸ்டர் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு ரேடியஸ்க்கு ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சு ரைட் ஆர் லெஃப்ட் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இடத்துலேருந்து ஃபாலோயரை ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபாலோயருடைய பாயிண்ட்டையும் சர்க்கிளுடைய சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் ஃபஸ்ட்டு வரையணும் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நீங்கள் ஆங்குலர் டிவிஷன்ஸை பிரிக்க ஆரம்பிக்கணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அவுட் ஸ்ட்ரோக் டுவெல் அண்டு ரிட்டன் ஸ்ட்ரோக் அதுக்கப்புறம் எப்போவும் போல் அவுட் ஸ்ட்ரோக் ஆறு டிவிஷன் ஆகும் ரிட்டன் ஸ்ட்ரோக் ஆறு டிவிஷன்ஸ் ஆகும் பிரிச்சிடணும் ஓகேவா அந்த லைன்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நீங்கள் பாயிண்ட்ஸை மாய் மார்க் பண்ணக்கூடாது ஆஃப் செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சர்க்கிள்லேருந்து டேஞ்சன்ஸ் வரைஞ்சு அந்த டேஞ்சன்ட் லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண லைன்ஸில் தான் பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப கிளஸ்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் அமௌண்ட் நான் உங்களுக்கு புக்கில் காட்டுறேன் எப்படி நம்ம இங்கே வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அதே சம்மு ஸோ ஸோ தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு பெரிய ப்ளூ சர்க்கிள் தெரியுதா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பேஸ் சர்க்கிள் ரேடியஸ் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டருக்கு நம்ம வரைஞ்சது அதுக்கப்புறம் உள்ளே வரைஞ்சிருக்கிறது டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் ரேடியஸ்க்கான சர்க்கிள் ஸோ இதோடய எண்டில் பாருங்கள் இதோடைய ரைட் எண்டில் ஒரு வேர்டிகல் வச்சு நைஃப் வச்சு பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதையும் இந்த ஏ பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுதா ஜாயின் பண்ணிட்டு இதுலேருந்து இந்த சிக்ஸ்டி டிவிஷன்ஸை முதல்ல கட் பண்ணி அதை ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டாங்க ஒவ்வொரு டென் டிகிரி பாயிண்ட்டையும் மார்க் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா உங்களுடைய கிளா ரொம்ப கிளஸ்டராக இருக்குங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைன்ஸை வரையில் ஜஸ்ட் டென் டென் டிகிரியை அந்த சக்கம் ப்ரஸ்ல மட்டும் மார்க் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் அப்படியும் பண்ணலாம் எனக்கு அந்த லைன்ஸ் வர வரைஞ்சு அது ரொம்ப கிளஸ்டராக வரைய இருக்கிற மாதிரி தேவை தெரிய வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் டென் டென் டிகிரிஸ்க்கு இந்த சக்கம் ப்ரஸ்ல அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேஞ்சென்ட்டில் அதாவது சர்க்கிளுடைய டேஞ்சென்ட் இந்த லைனை கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டயக்ராமில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களுடைய கேம் ப்ரொஃபைலை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ரெண்டு ப்ரொசீஜருமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நைஃப் வைஸ் ஃபாலோயருடைய ப்ரொசீஜர் ரொம்ப ஈஸி ரோலர் ஃபாலோயரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ ரோலர் ஃபாலோயரில் இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக வரைகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க